鍵かかっている鍵かかっている宝箱村人逃げた逃げた鍵かかっている捕まえお前は俺のものだねえねえお兄ちゃんが宝物を取りに来た人なの宝物って違うよそうかやっぱり違うんだねよかったおじいちゃんが怖い顔しててるから僕心配になったんだ。インカーテッカー。だからもの手。そうか、やっぱり違うんだね。よかった。おじいちゃんが怖い顔してるから僕心配になったんだ。テッド、こっちに来なさい。はい。隊員様、今の少年、確かテッドンと。テッドに寝てるって言ったら気がする。いや、他人だろ。<笑>で,では、テッドの思う影があるような気がしますが。テッドに寝ていた気がする。どういうことでしょう。仲間、私たちが長い長い年、えー、ギャッピーか、年月の年月の間、守ってきたものを私たれ、たりはできない。あなたがウィンディ、ウィンディってあれ、あの、あの、あの仲間になれる人、ウィンディだな。どうやって手に入れるウィンディこれ、たから、邪魔だな、ばば。お主、何を見とるこれは、いかんぞこの宝箱はだ出てどいてお主何を見とりごろだだだだだめだ,だ,だ,だ俺のものだパンか邪魔だお前こっちなんだ入れるうんガジーボーみたいガジーボーかな仲間かお前はなぜああここに来たなんだこの隠された紋章の村に。うん、まずおっさんか。いや、まずテッド。最初はテッド。えー、なに僕らかに何かついてる。入れる、入れるね。よし、盗める。とっこくそいだけ。ああ、取ったね。何か盗んだ。お前があの女からの死者かあの女死者どういうことだわけわからないぜではあの女とは関係ないと言うんだなだからあの女ってのは何のことだ関係がないのなら早くここを立ち去るんだな来るんだってて待ってよじいちゃんあの人たちの話を聞きたいよ。来るんだ。なんだ、ついていくか。もう取ったお前の宝。ええー、なに、僕なんかいないぜ。なんだ、また出て行ってなかったのか。よそ者に用はない。あなたは何をそんなに怯えているんだ。です。あなたの言っていたあの女に関係があるんですかおやおや、人のことをあの女呼ばわりかいひどいわね。ウィンディ、なぜこんなところにいや、クロード、貴様、こんなところにまで現れて、うん、ところでくれよ。こんなところってここはどこなんだ、えー、シルカ。ウィンディー何のようだ村長、あんたが素直に文書を渡さないから。わざわざ出向いてあげたんだよ。感謝しなさい。さあ、早いところ、ソーリーと渡すんだよ。そんなものは知らん。隠したって無駄だよ。
、えー、ここが隠された紋章の村だってことは分かってるんだなだよおいこれよここは隠された紋章の村らしいぞ覚えておこう隠された紋章の村テッドという名の少年村長今の見たかいあんたが分からずやを言っている間にユーバーが退屈したらしいねさあ早く紋章を渡さないと順番に室を焼き払っていくよおおのれそんなにこの力ソーリーとの呪われて立ちからがんたいのか呪いの紋章ソーリーとよその力を示し我が敵を打ち倒せああ終わった。カクシー、カクシー、なんだ、カクシーベイ。はあ、旅の方よ、こんなことに巻き込んでしまい、すまないと思っている。その通りだ。テッドよ、こっちに来なさい。はい、おじいちゃん。右手を出すんだ。そうだ、いいかい、テッド、じっとしてるんだよ。何時、そう言いた。生徒しよすかさどる紋章よ。我より出てこの者のにその力を与えよ何これは何テッド許してくれお前に辛い運命を背負わせてしまうことになるしかしこの紋章の力は使われてはいけないのだ旅の方よこの奥に室の外へ投じる秘密の抜け道があるこの子をテッドを連れて逃げてください。私はウィンディたちの目を引きつけるためおとりになります。行けましょう、テッド君。うん、おじいちゃんは後から来るんだよね。ああ、そうさ、だから今は急ぐんだよ。死んだか、おっさん。この宝手に入れるかあ誰ウィンディ様も心配性だなこんな村など周りくどいことをせず一気に潰してしまえばいいのにえ言われた通りに見張っていればやっているのは子供と腰抜けだけではないかなんだとうかついに近寄りなビクトール。こいつ強いぞ。ああ、わかっている。こいつ人間じゃねえ。怖さがここまで届いてくるぜ。ほう、私の強さがわかりますか。それならば、おとなしく私の剣の餌食になりなさい。痛くないように切り刻んであげますから。くそうん、ドラッキュラッキーだ。おい、ユーパー。ユーパー、ウィンディ様がお呼びだ。あのじじ、森に逃げ込んだらしいぞ。ニコロード、またあなたですか。今は忙しいのです。あなたの相手はいずれして差し上げます。もう終わった。助かったみたいだね。ああ、村の方も
だいたい日も収まったようだ。村人がどうなったかはわからんが。おじいちゃんはどうなったのヘッド君、あなたはこれから一人で生きて行かなくてはいかないの。わかる。第二様、やっぱり彼はあのヘッド君です。ここは多分過去の世界なんでしょう。過去。あの精神圏とかいうやつの呪いで飛ばされたっていうのかええー、多分今のはテッド君の言っていた300年前の事件そして彼はテッド君は今から300年の間一人で旅を続けなければないけないとにかく我々は何とか戻る方法を見つけないといけませんそうかもな。おいたいにあの光は、なんだあそこは俺たちが最初に出てきたところじゃねえのかそうだね。あそこに戻ってみよう。えー、このテッドも。このテッドあ,あのババの宝。よし。取れる。俺のものだ。オーシャの雰囲気。なんだそのババの宝のせんだ。もうようがない。うん、この宝も取れるかな。この高くし、扉使って。何の宝だろう。ゴミかな。シシの雰囲気。ゴミかな美味しい水が流れてるね。なんだ、回復した。わからん。まあ、今日はいいかな。ここにいれば、音の世界に戻れるかもな。確かにそうかもしれない。あんたにしちゃまともな考え方がない。知恵、タイにそのテッドかいうガキはどうするんだすれ、えー、ていく、すれていかない。すれていかない。レッド君はこれから長い間、一人で生きていかなくてはいかない。それにその旅の終わりは、それでもやっぱり彼のその運命を。変えることはいけないんでしょうね。行っちゃうの僕はどうするねえ、一生お願いだよ。僕も連れて行ってよ。えー、テッド君、強い顔になりなさい。決して負けないこと。それから、その右手の紋章のことは誰にも教えちゃダメよ。うん。おい、そろそろ行こうぜ。この怒りが消えちまうかわからないからな。じゃあね。えー、連れていく、えー。しかし彼を連れて行っていいものかどうか。早く行こうぜ。タイにいつこの怒りが消えるかわからないからな。よし、取った。チビ取った。<笑>チビテッド。おー、ラッキー。もうどれたみたいだぞ。うん、テッド君がいない。そういえばそうだな。多分彼はもともと向こうの世界の人間。こちらへ来ることはできなかったんです。彼はこれから一人で生きていかなくてはならない。しかしその運命を変えるのは許されないことなのでしょう。い,いえ、パーティーは満タンから多分、白にいる、あの、テッド。あ、じ、次回やるか、これ。はい、終わります。